ബ്രേക്ക് പിടിച്ചിട്ട് നമ്മള് ഈ പി ഉണ്ടല്ലോ പി ബട്ടൺ പാർക്ക് മോഡിലേക്ക് വരാനാണ് നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ചെയ്തു ഇത് ജോയ് സ്റ്റിക്ക് നമ്മളെ ഈ സൈഡിൽ കണ്ടില്ലേ ബട്ടന്റെ താഴെ നമുക്ക് സീറ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കാം അപ്പൊ കൈസ് നമ്മള് ഇലക്ട്രിക് സീരീസിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ നിക്കണേ എവിടെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ഹീറോന്റെ ഷോറൂമിലെ നിക്കണ വീട ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് നിക്കണ വീട ഒരുപാട് മോഡൽസും കാര്യങ്ങളും കളേഴ്സ് കൂടെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ലേറ്റസ്റ്റ് വിശേഷങ്ങളായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ എക്സിക്യൂട്ടീവിനോട് ചോദിക്കാം ആ ചേച്ചി അപ്പൊ ഇത് എത്ര നാളായി നമ്മുടെ വീട് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ നമ്മളുടെ വീട് കേരളത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഷോറൂമിലേക്ക് കിട്ടിയിട്ട് മാർച്ച് മാസത്തിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ നമുക്ക് ബില്ല് ഒരു സബ്സിഡി ആയോ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടിയിട്ട് എഴുപത്തഞ്ച് വണ്ടി വിറ്റിട്ട് വണ്ടിയുടെ ഹിഡൻ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഓരോ ബാറ്ററി ആണോ രണ്ട് ബാറ്ററി കൂടി ഓക്കെ ഓക്കെ എനിക്ക് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റും റിമൂവൽ പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഹിഡൻ ഫീച്ചർ എന്താണ് വേറെ നമുക്കുള്ളത് അതൊരു നമ്മുടെ നാടിനെ സംബന്ധിച്ച് നല്ല കാര്യാണ് എന്നാ വെച്ചാൽ സംവിധാനം വണ്ടിക്ക് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇനി നമുക്ക് സ്ക്രീനിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ചാൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് വണ്ടി മെയിൻ ആയിട്ട് ഓൺ ആക്കും ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം വണ്ടി രാത്രി സമയങ്ങളില് രാത്രി സമയത്ത് ആവശ്യം വരണ ഒരു സംഭവം ചില പാർക്കുകളിലോ മാളുകളിലോ ഒക്കെ നമ്മള് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എവിടെയാ വണ്ടി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഓക്കെ 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 ആ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഉള്ള മൂന്നാമത്തെ സ്വിച്ച് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ സ്വിച്ച് നമുക്ക് സീറ്റ് സീറ്റ് തുറക്കാം സീറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ആക്ച്വലി നമുക്ക് അഞ്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇത് ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഒന്ന് ചോദിച്ചു ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തു ഒന്ന് നോക്കിക്കോട്ടെ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 
ਅਦਮ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਮੋਲ ਤੇ ਹੋਣ ਆ ਕਾਲਾ ਸੁੱਚਾ ਨੂੰ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਸਿਲਰੀ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਆਕਸਿਲਰੀ ਬੈਟਰੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੇਰ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਆਏ ਟਾਣ ਵਰ എങ്ങനെയാണോ അത് സ്വിച്ചിലാണോ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് സ്വിച്ച് അഡീഷണൽ ഒരു മോഡ് കസ്റ്റം മോഡ് കൂടി വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ചെയ്തു പിന്നെ റണ്ണിങ്ങിൽ നമുക്ക് സ്പീഡ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മോഡ് ചേഞ്ച് ആയിക്കോളും പിന്നെ നമ്മൾ അഞ്ച് സെക്കൻഡ് വർക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റ് വർക്ക് ആവാതിരിക്കുമ്പോൾ വണ്ടി മോട്ടോർ ഓഫ് ആവും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോ ഇക്കോ മോഡ് റൈഡ് മോഡ് സ്പോർട്ട് മോഡ് കസ്റ്റം ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കസ്റ്റം മോഡ് അങ്ങനെ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് കോമ്പിനേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് കസ്റ്റം മോഡിന് റൈഡ് മോഡ് നമുക്ക് അറുപത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ പോകാം ഇക്കോ ആവുമ്പോൾ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്ററിന്റെ ഉള്ളിൽ പോകാം ഇക്കോയിൽ പോകാം ഇക്കോയിൽ പോകാം സ്പോർട്ട് ആവുമ്പോൾ എയ്റ്റി കിലോമീറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ ടോപ്പ് സ്പീഡ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഏത് മോഡിലാണ് കസ്റ്റമേഴ്സിനോട് സജഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ിലേക്ക് വരാനാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ഹാൻഡിൽ ബാർ ഇവിടെ വന്നു അപ്പൊ നമ്മള് വണ്ടി എന്തായി പാർക്ക് മോഡിലേക്ക് വന്നു ബാക്കിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള ഏരിയയിലേക്കാണ് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഷോപ്പുകളുടെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ കയറ്റി വെക്കുമ്പോ ചിലപ്പോ സ്പേസ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് തള്ളി കൊണ്ടുപോവാൻ ചിലർക്ക് അതൊരു ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് റിവേഴ്സിലേക്ക് വരണം ഒരു മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാം റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ആക്സിലേറ്റർ ഒന്ന് കൊടുത്താൽ മതി അതേപോലെ തന്നെ നിന്നിട്ട് വേണം റിവേഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ റിവേഴ്സ് ഇനി നമ്മള് റിവേഴ്സ് മോഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സിറ്റ് എക്സിറ്റ് ആവണം അതായത് പാർക്ക് മോഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സിറ്റ് ആവണം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ബ്രേക്ക് പിടിച്ച് വീണ്ടും ഈ പി ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ആ പിയുടെ താ
ക്ലോസ് ബട്ടൺ കാണും അത് പ്രസ് ചെയ്താലും മതിയാവും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയുള്ള പാർക്ക് മോഡും റിവേഴ്സ് മോഡും നമ്മള് വണ്ടി മൂവ് ആവുന്ന മോഡുകളും മിക്കോ മോഡുകളൊക്കെ ഞാൻ ഇത് ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ ആണ് അത് പിന്നെ അറിയാലോ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇത് ജോയ് സ്റ്റിക്ക് നമ്മളെ ഈ സൈഡിൽ കണ്ടില്ലേ ട്രിപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ആവറേജ് സ്പീഡ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ജോയ് സ്റ്റിക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഓക്കെ ഹസാർഡ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഒരുമിച്ച് ഇത് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് ഇത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വണ്ടി എങ്ങനെ ചാർജ് ചെയ്യാന്നും കൂടെ നോക്കാം അതിന്റെ സംഭവം ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ വന്നിട്ടില്ല നമുക്കിത് പുറത്ത് പോർട്ടുകൾ അതായത് നമുക്ക് ഇത് ഹീറോയുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഷോറൂമുകളിലും നമ്മുടെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജറിന്റെ ഒരു പോർട്ട് വരും അപ്പൊ അത്ര തന്നെ ഉണ്ടായ തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് പറ്റുന്ന ബാറ്ററിയുടെ വിശേഷം കാര്യങ്ങളും നോക്കാല്ല ഓക്കെ ഇങ്ങനെ സീറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേയിൽ സീറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നമുക്ക് സീറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സെറ്റിംഗ്സ് പറഞ്ഞു തന്നില്ല സെറ്റിംഗ്സിനകത്തെ നമുക്ക് അപ്പിയറൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ളത് തീംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് മാറ്റാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഡിസ്പ്ലേ ഇനി കണക്ട് ആണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മൈലിഡ ആപ്ലിക്കേഷൻ മൈലിഡ നമുക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ഫുൾ ഫംഗ്ഷൻ ആവുന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് കണക്ട് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സോയസും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ മൈ സ്കൂട്ടർ ഡോക്യുമെന്റ്സ് സേവ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ബാറ്ററി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് നമുക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആർ സി ബുക്ക് നമ്മളുടെ ലൈസൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം അതുണ്ട് അത്രയാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പറയാനുള്ളൂ സെറ്റിംഗ്സിൽ വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ലോക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസിയാണ് ഹാൻഡിൽ ലോക്ക് നമുക്ക് ഏത് സൈഡിലോട്ട് വേണമെങ്കിലും തിരിച്ചു വെക്കാം ജസ്റ്റ് ഈ സൈഡിലോട്ട് തിരിച്ചു വെച്ചു ഈ പവർ ബട്ടന്റെ അവിടുന്ന് സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് പവർ ബട്ടന്റെ അവിടുന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും ഹാൻഡിൽ ലോക്ക് അൺലോക്ക് ചെയ്യണോ അതും സിമ്പിൾ ആണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മള് പ്രസ് ചെയ്തു ബാറ്ററി തുറന്നു നമുക്ക് രണ്ട് ബാറ്ററി ആണ് വരുന്നത് ഈ ഒരു ബാറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആണ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സിമ്പിൾ ആണ് 
ശേഷം പിന്നെ മോട്ടറിന് ഞാൻ ഒരു പ്രത്യേകത ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് അല്ല എന്നാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഫ്രണ്ട് ഡിസ്ക് ആണ് വരുന്നത് നമുക്ക് ബ്രേക്കിന്റെ സംവിധാനം ഏതാണ് ഐ ബി എസ് ആണ് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇതാണ് ഫ്രണ്ടും കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞത് നമുക്കൊരു വെറൈറ്റീസ് ആണ് രണ്ട് പ്രൊജക്ടർ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് സ്മോക്ക്ഡ് ഇതിന് ഏതൊക്കെ കളേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓറഞ്ച് ആണെന്നുള്ള അതായത് നല്ല ബ്ലാക്കും വരുന്നുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ബ്ലാക്കും വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്ന അടുത്തൊരു കളർ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് ആണ് വരുന്നത് ഇതില് രണ്ടും മാറ്റ് തന്നെ ചേച്ചി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ സർവീസിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സർവീസിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പറയാ അതിനൊക്കെ പെയ്ഡ് ആണോ ഫ്രീ ആണോ കാർഷിക ഡിസ്കഷൻ നടന്നോണ്ടിരിക്കും ഇതിന്റെ വാറന്റീനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് വാറന്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരണ്ടത് ഇതിപ്പോ നമുക്ക് നിലവിൽ ഇപ്പൊ കസ്റ്റമേഴ്സ് എടുത്തുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സ് എത്ര കിലോമീറ്റർ അവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ട് എന്തായാലും റിവ്യൂ ആയായിരുന്നു അതിന്റെ ഇതിന്റെ എക്സോറൂം 
ഇപ്പൊ വണ്ടികൾക്ക് നടത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപത്തേഴ് രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷെ നമുക്കിതിന് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് കഴിഞ്ഞ മാസം കൊടുത്തിരുന്ന സബ്സിഡി അറുപതിനായിരം രൂപയാണ് അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഈ മാസം ഇല്ല റെഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോ നമുക്ക് വെറും ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത് രൂപ മാത്രമാണ് സബ്സിഡി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുള്ളൂ നമ്മള് അതും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കമ്പനി വലിയ കാര്യമായിട്ട് പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് എല്ലാ സബ്സിഡിയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കഴിച്ചിട്ട് എത്ര ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇറക്കാം ഈ മാസം ഇറക്കാം ഇതിപ്പോ ഇന്ന് ബുക്ക് ചെയ്യണെങ്കിൽ ഒരു കസ്റ്റമർക്ക് എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കൊടുക്കും വണ്ടി ഒരു രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ നിലവിൽ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഓരോ കസ്റ്റമറുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് പ്രൊഫൈൽ അനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ ഒരു ട്രാക്ക് ഉള്ള കസ്റ്റമർക്ക് ആണെങ്കിൽ മിനിമം എത്ര ഡൗൺ പേയ്മെന്റിൽ ഈ വണ്ടി ഇറക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഈ വണ്ടി എങ്ങനെയാണ് കേറ്റത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അത് ബൂസ്റ്റ് മോഡ് ഇടണോ കസ്റ്റമർക്ക് സജഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് നോർമൽ എക്കോണമി കേറും ആ ഡ്രൈവിൽ വരുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ലാതെ ഉണ്ട് ഉണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഈ വണ്ടി ഒരു കസ്റ്റമർ ആദ്യമായിട്ട് ഇറക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും എക്സസറീസ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇതിലുണ്ട് ഇതിൽ ഈ സെന്റർ സ്റ്റാൻഡ് ഒക്കെ വരുന്നതാണോ ഇതില് സെന്റർ സ്റ്റാൻഡ് ഒക്കെ വരും അത് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡില്ല ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അത് മാത്രമാണ് ഈ വണ്ടി ഇറക്കുമ്പോ ചെയ്യാള് പിന്നെ ഇതിന്റെ ചാർജിങ് ചാർജിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ ഇതാണോ ചാർജിങ് വീട്ടിലേക്കൊക്കെ ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള സിസ്റ്റം ഇത് അത്യാവശ്യം മൂന്ന് നാല് മീറ്റർ ലെങ്ത് ഉണ്ട് അടയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ അതല്ല ഇത് കഴിച്ചിട്ട് അടയ്ക്കാൻ പറ്റൂ കേട്ടോ കണ്ട ചാർജിങ് സമയത്ത് ഇത് അടച്ച് സീറ്റ് അടച്ചിട്ടിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ നോർമൽ പ്ലഗിൽ കുത്തിയാൽ മതി കേട്ടോ ഇതാണ് വയറും കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ പിന്നെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് വരുന്നുണ്ട് അത് ഇപ്പൊ ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ നിലവിൽ അത് ഇതിന്റെ പ്ലഗും കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ കമ്പനി ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് സംഭവം പക്ഷെ അത് ഇപ്പൊ നിലവിൽ ആയിട്ടില്ല ആക്ടിവേഷൻ ആയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഗൈസ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വീടായുടെ ഹീറോന്റെ വീടായുടെ ഏറ്റവും പുതിയ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളും അപ്പൊ എല്ലാരും ബുക്കിങ്ങിനായിട്ട് ഞാൻ താഴെ നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിപ്പോ കൂടുതൽ വണ്ടി അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഷോറൂം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആലുവയിലുള്ള മെഗാ മോട്ടേഴ്സിലാണ് കൂടുതൽ വണ്ടികൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരണേ ഒരാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നൊരാഴ്ചയുടെ ഉള്ളു വണ്ടി ഇറക്കി കിട്ടും കേട്ടോ നമുക്ക് അപ്പൊ കൂടുതൽ വിശേഷത്തിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ താഴെ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുത